নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের महासचिवের অভিনন্দন তুরস্ক কাতার আমিরাত ও মালয়েশিয়ার শুভেচ্ছা সম্পর্ক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় শিক্ষানে অব্যাহত অপপ্রচার পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা হবে না জেনেও বোর্ডের নামে ভুয়া ফেসবুক পেজ সহ বিভিন্ন আইডি থেকে ছড়াচ্ছে গুজব জড়িতদের ধরার চেষ্টা এলএনজি টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটি গ্যাস সরবরাহ বন্ধে বন্দর নগরীতে হাহাকার রাজধানীতে সংকট লক্ষীপুর ও চরম ভোগান্তি দুই মাস সইতে হবে দুর্ভোগ চাহিদা জোগানে সঠিক তথ্যের অভাবে অস্থির বাজার মাশুল গুনছেন ভোক্তা গুটিকয় কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতাকে দায়ী করছেন সাবেক গভর্নর সিন্ডিকেট ভাঙার তাগিদ এবং মিয়ানমারে জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের রেস কক্সবাজারে ইয়াবার বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্য পাচার জড়িতদের ধরতে সীমান্তে নজরদারি সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি কাজল আব্দুল্লাহ দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আবহাবী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ে দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেস এছাড়াও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তুরস্ক কাতার সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ার সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অভিনন্দন বার্তায় ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসেছে নিরঙ্কুশ বিজয় টানা চতুর্থবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় গ্রহণ করেছেন দায়িত্ব ভারত শেখ হাসিনার এমন বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস চিঠিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিরলস ও সাহসী ভূমিকা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে সরকারের নানা পদক্ষেপ টেকসই উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয় লিখিত বার্তায় আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহ বিভিন্ন সংকটে একসঙ্গে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন জাতিসংঘ মহাসচিব সরকার প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান বার্তায় ঢাকা আঙ্কারা সম্পর্ক আগামীতে আরও দৃঢ় হওয়ার আশাবাদ জানানো হয়েছে এছাড়া কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল সানি এবং কাতারের ডেপুটি আমির আবদুল্লাহ বিন হামাদ আল থানিও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনা করে দেশের উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে বলেও প্রত্যাশা করা হয় অভিনন্দন জানানোর তালিকায় আছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম সহ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম অভিনন্দন বার্তায় ঢাকার সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তারা ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা দুর্নীতিবাজদের ঘুম হারামের সতর্কতা জারি করলেন নতুন ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিতে গড়ে তুলতে চান পেপারলেস স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা যাতে দফতরে গিয়ে ধর্ণা দিতে না হয় সাধারণ মানুষকে দখলদার যত প্রভাবশালী হোক খাস জমি ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় জানালেন তিনি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের পুরোটা জুড়েই ভূমি মন্ত্রণালয় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আর পাহাড় সমান অভিযোগের চাপ আছে এই মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে তবে সব ছাপিয়ে এখন ডিজিটাল হচ্ছে এক হাত নতুন যাত্রায় এবারে সঙ্গী হয়েছেন নারায়ণ চন্দ্র চন্দ দায়িত্ব হাতে নিয়েই বলছেন ভূমি জরিপ থেকে শুরু করে সীমানা নির্ধারণ সবই হবে ডিজিটাল এরই মধ্যে শুরু হওয়া এই প্রকল্প এগিয়ে নিতে চান তিনি গড়তে চান স্মার্ট মন্ত্রণালয় পূর্ণাঙ্গ একটা স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসা যায় সেইভাবে আমরা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছি এবং আমরা আশা করছি যে হয়তো দুই বছরের ভিতরে এর একটা निर्देश दी ग
সরকারি খাস জমি তিনি নিয়ে আসতে চান রাষ্ট্রের দখলে তাই প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মন্ত্রী খাস জমিগুলি তো আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা এটাও আমি বলে ই করে দেব প্রত্যেক ডিসি এবং ইউনো বা এসি ল্যান্ড তার সশায় এলাকার মৌজা ভিত্তিক সেগুলি নির্ধারণ করবে নির্ধারণ করে সেইগুলিকে ভ্যাকেট করার জন্য আমরা মানে ই করব একটা টাইমও দেব স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কেবল ঢাকায় বসে না থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবেন বলেও জানান নারায়ণ চন্দ্র চন্দ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে থামছে না অপপ্রচার এসএসসির ভুয়া রুটিন এইচএসসি বিভ্রান্তিকর সিলেবাসের পর এবার পিএসসি ও জেএসসি নিয়ে ছড়ানো হচ্ছে গুজব চেয়ারম্যানের সই জাল করে বোর্ডের নামে ভুয়া ফেসবুক পেজ সহ নানা গ্রুপ ও আইডিতে ছড়ানো হচ্ছে গুজব জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে বোর্ড বলছে নতুন কারিকুলামে পঞ্চম অষ্টম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষার সুযোগ নেই সাকির আহমেদের রিপোর্ট দু হাজার দশ সালে দেশে প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে কমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর পড়াশোনার চাপ কমানো সহ নানা কারণে দু সালে বাতিল করা হয় এই পরীক্ষা হচ্ছে না প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পিসিউ তবে আবারও এই দুই পরীক্ষা চালু হবে বলে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি গ্রুপ থেকে শুরু করে বোর্ডের নামে ভোয়া পেজ খুলে চলছে প্রচারণা তবে বোর্ডের ওয়েবসাইট বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নেই এ ধরনের কোনো বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এসবে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলছে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে কোনো পাবলিক পরীক্ষার সুযোগ নেই একটা পরিপত্রের মাধ্যমে প্রাইমারি সমাবনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীর সমাবনী পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের একটা নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের কাজ চলছে সেহেতু আমাদের এই পরীক্ষাগুলো নেওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই এবং আমাদের সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ধরনের পরীক্ষা পুনরায় চালু করারও কোনো পরিপত্র জারি করেনি কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আমরা ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে নিউজটি দেখছি সেটি একেবারে সম্পূর্ণ ভুয়া নিউজ এর আগেও চলতি বছরের আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার রুটিন ও এইচএসসির সিলেবাস নিয়ে বোর্ড চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় পরীক্ষা নিয়ে ধারাবাহিক গুজব ও অপপ্রচারে জড়িতদের শনাক্ত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সংশ্লিষ্ট যারা আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিগুলো আছে আমাদের যে বিটিআরসি আছে আমরা তাদেরকে অফিসিয়ালি আমরা তাদেরকে জানিয়েছি এবং ওভার টেলিফোনেও তাদেরকে বলছি এই ধরনের প্রতারক চক্রকে ধরে আইনে সোপর্দ করার জন্য এবং সেই প্রক্রিয়া চলমান আছে এবং তারাও চেষ্টা করছে এদেরকে ধরে আইনে সোপর্দ করার জন্য লাখ লাখ শিক্ষার্থীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব পাবলিক পরীক্ষা তাই পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা কারিগরি ত্রুটিতে এলএনজি সরবরাহ বন্ধ চট্টগ্রামে বাসাবাড়ি থেকে ফিলিং স্টেশন সব জায়গায় গ্যাসের জন্য হাহাকার শুক্রবার সকাল থেকে চরম দুর্ভোগে বন্দরনগরী বাসিন্দারা এ অবস্থায় কারিগরি ত্রুটির কারণে এলএনজি সরবরাহ সাময়িক বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে পেট্রোবাংলা আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদুস লিপি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোর সামনে হাজার হাজার যানবাহনে দীর্ঘ লাইন চলে গেছে কয়েক কিলোমিটার শুধু এই সিএনজি স্টেশন নয় নগরীর সব ফিলিং স্টেশনের এখন এমন দশা গ্যাস না পাওয়ায় সকাল থেকে ঘড়ি নেই গাড়ির চাকা আমি রাত্রে তিনটা থেকে বসে আছি আমি গ্যাস পাচ্ছি না গাড়ি চালাতে পারবো না মাসখানিক আগে একটি এল এনজি টার্মিনাল নষ্ট হয় আর সর্বশেষ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে দ্বিতীয় টার্মিনালেরও দুটি দেখা দিলে শুক্রবার থেকে চরম গ্যাস সংকটের মুখে পড়ে পুরো চট্টগ্রাম দ্রুত সময়ে সংকট কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানায় 
সরফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ কারিগরি ত্রুটি কারণে তারপর তো গ্যাস সেবা বন্ধ আছে বিশ্বগুদিন কাজ করতেছে আর কি হ্যাঁ ওনারা অলরেডি কাজ করতেছে চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্রুত শেষ করার জন্য এক সময় সাঙ্গু ও সেতুরাম গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস দিয়ে চট্টগ্রামে চাহিদা মেটানো হতো পরে এই দুটি বন্ধ হয়ে গেলে 2018 সালের পর থেকে পুরোপুরি আমদানি করা এলএনজি গ্যাসের উপর নির্ভর চট্টগ্রামের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা আমদানি এলএনজি এর উপর নির্ভর হওয়ায় চট্টগ্রামের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা বছরে বিভিন্ন সময় বৈরী আবহাওয়া কিংবা টার্মিনালে নানা ছুটির কারণে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় বাণিজ্যিক রাজধানী হওয়ার পরও বিকল্প কোনো গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুব্ধ এখানকার সাধারণ মানুষ ফেদিস লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম গ্যাস সংকট থেকে সহসাই মুক্তি মিলছে না জ্বালানি বিভাগ বলছে এলএনজির একটি টার্মিনালে রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হলো কারিগরি ত্রুটির কারণে মেরামতে পাঠানো হয়েছে অপরটিও এই অবস্থায় জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলছেন সংকট চলবে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফারুক ভাইয়ের অভিনয় রিপোর্ট সকাল কিংবা সন্ধ্যা দিন রাত গ্যাস সংকটে ভোগান্তি যেন এখনকার নিয়তি চোলা জ্বালানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা তবু জ্বলছে না আগুন যদিও বা গ্যাস আসে 12টা 1টা 10টা লাগ কি চুলা ধরে এত কষ্ট লাগ কি আইনতে কষ্ট শুক্রবার ছুটির দিনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন গুলোতে যানবাহনের চাপ থাকে কম কিন্তু সংকটকালে এদিনও দেখা গেল লম্বা সারি বন্ধে বন্ধে গণপশা থেকে দাও গ্যাস পাই তো আমরা পুরো প্রেসার পাই না ঢাকায় পাম্পে ঢুকেলে মাত্র 50 টাকা ঢুকলো ঘরেও যেমন সংকট বাইরেও सेम সংকট হঠাৎ কেন তীব্র গ্যাস সংকট জ্বালানি বিভাগ জানালো কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয় এলএনজি টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণে পাঠানোর কারণে এই সংকট একটি টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হলেও ত্রুটির কারণে মেরামতে পাঠানো হয়েছে অপরটিও ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় দৈনিক বাড়তে আরও 40 কোটি ঘনফুট গ্যাস ঘাটতি নিয়ে চলতে হবে আর প্রায় 2 মাস আরেকটা এফএসআরইও চলে যাবে যেটা সামিটেরটা ওটা আস্তে আস্তে মার্চের 7 তারিখ লাগবে সো আমরা একটা মূলত এফএসআর নিয়ে কাজ করতেছি এই জন্য একটু গ্যাসের স্বল্পতা আমি আশাবাদী মার্চের 15 তারিখের মধ্যে আমরা মোটামুটি গ্যাসের সমস্যার সমাধানটা করতে পারব তবে সংকটকালে উৎপাদনমুখী খাতে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানান জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী আমরা মূলত দুটো জায়গা কনসেন্ট্রেট করছি একটা হলো ইন্ডাস্ট্রি প্রায়োরিটি বিদ্যুৎ প্রায়োরিটি এবং সার কারখানা সংকটকালীন ধাক্কা সামলাতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানাই পেট্রো বাংলা তবে আপাতত সেই পরিমাণও খুব একটা বড় আকারের হওয়ার আভাস মেলেনি এলএনজি টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দেশ জুড়ে যে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে সেই সংকটের সহসাই সমাধানের পথ দেখাতে পারছেন না নীতি নির্ধারকরা সেই ক্ষেত্রে গ্রাহককে চলতে হবে রয়েশে শাস্ত্রী নীতি অবলম্বন করে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা লক্ষীপুরে গত কয়েক মাস ধরে চলছে গ্যাসের তীব্র সংকট চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকরা শিল্প কারখানা ও ফিলিং স্টেশনগুলো ভুগছে গ্যাস স্বল্পতায় চাহিদা তুলনায় সরবরাহ না থাকায় এই সংকট বলে জানান বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কর্মকর্তারা করিমুল হক কনকের ছবিতে মাজরাউল আনোয়ার টিপু রিপোর্ট লক্ষ্মীপুর শহরে গত কয়েক মাস ধরে চলছে গ্যাসের তীব্র সংকট রাত বারোটার পর কিছুটা গ্যাস পাওয়া গেলেও ভোর হওয়ার আগেই তা ফুরিয়ে যায় ফলে দিনভর রান্নাবান্নার কাজ নিয়ে পড়তে হয় চরম বিড়ম্বনায় অনেকেই বিকল্প হিসেবে রান্নাবান্নার কাজ করছেন কেরোসিন ও লাকড়ির চুলায় জেলা শহরের শিল্প কলোনি লয়ার্স কলোনি মোবারক কলোনি ও শমশেরাবাদ সহ বিভিন্ন এলাকার আবাসিক গ্রাহকদের অভিযোগ নিয়মিত বিল পরিশোধ করলেও গ্যাস সংকটের কারণে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা এক মাস যাবৎ কোনো গ্যাস পাই না যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকরা গ্যাস নিতে পাম্প ঢুকি ঘন্টার পর ঘন্টা বই থাকি আমরা ঠিক মতো গ্যাস পাই না লাইনে কোনো গ্যাস পাওয়া যায় না সত্তর টাকা আশি টাকার গ্যাস ঢুকে এভাবে মানুষ অনেক হয়রানির মিন্দ্রা আছে সকাল ছয়টা থেকে সকাল সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত গ্যাস থাকে একবার এতে করে যাত্রীদের সমস্যা হইতেছে সংকটের কথা স্বীকার করলেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও তারা বলছেন লক্ষ্মীপুরে গ্যাসের চাহিদা চল্লিশ পিএসআই কিন্তু মিলছে মাত্র দুই থেকে তিন পিএসআই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সুন্দরপুর গ্যাস ফিল্ডটি বন্ধ থাকায় এই সংকট আরও বাড়ছে সুন্দরপুর গ্যাস ফিল্ড থেকে গ্যাস সরবরাহটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্যাটা বেশি হয়েছে সুন্দরপুর গ্যাস ফিল্ড থেকে যদি গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয় তাইলে কিছুটা অবস্থার উন্নতি হবে লক্ষ্মীপুরে আট হাজার গ্যাসের গ্রাহক রয়েছেন এর মধ্যে বাণিজ্যিক গ্রাহক ষাট জন 
মাঝার রানোয়ার টিপু সময় সংবাদ লক্ষ্মীপুর যোগানের সঠিক তথ্যের অভাবে অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার মাশুল গুনতে হচ্ছে ভোক্তাকে অর্থনীতিবিদদের এমন যুক্তির সঙ্গে অযৌক্তিক দাম বাড়ার পেছনে গুটি কয়েক কোম্পানির স্বেচ্ছাচারীরাকে দায়ী করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান তার মতে সিন্ডিকেট না ভাঙলে জিম্মি দশা থেকে মুক্তি মিলবে না ক্রেতার কামুল হাসান সবুজের রিপোর্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন হিসাবের কোনো তোয়াক্কা না করেই দাম বৃদ্ধির জ্বরে ভাসছে চালের বাজার কোল্ড স্টোরেজ মালিক সমিতির চাহিদার দাবির বিপরীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উৎপাদন বেশির সমীকরণেও লাগাম টানা যাচ্ছে না নিয়ন্ত্রণহীন আলুর দামে দাম বৃদ্ধির বিপরীতে চাহিদা জোগানের হিসাব মিলছে না পেঁয়াজেও উৎপাদন সংরক্ষণজনিত নষ্টের হিসাবের সঙ্গে আমদানির পরিমাণ যোগ করলে কাগজে কলমে গত অর্থ বছরের পাঁচ লাখ মেট্রিক টনের বেশি উদ্বৃত্ত পেঁয়াজ কোনো কাজেই আসেনি নিয়ন্ত্রণহীন দাম বাড়তির বাজারে নিত্য দরকারি নানা পণ্যের উৎপাদনে এমন তৃপ্তির ঢেকুর তোলা সরকারি বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান থাকার পরও নতুন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় উঠে পড়ে লেগেছে বাজার নিয়ন্ত্রণে মজুদারি করে দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করবে তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে কিন্তু আমরা একটুও পিছপা হব না বিনা লাইসেন্সে তারা স্টক হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদের ছাড় দেওয়ার কোনো উপায় নাই আপনার কাছে যদি আপনি মিল মালিক হয়ে যদি আপনার কাছে থাকে আপনি কোনো ছাড় দেওয়ার কোনো উপায় হবে না আমার বাবা হলে উপায় নেই এমন তোরজোর দেখে অর্থনীতিবিদরা বলছেন উৎপাদনের গোজা মিলে হিসাব থেকে বের হতে না পারলে অযৌক্তিক দাম বৃদ্ধির বাজার থেকে ভোক্তাকে বের করার সম্ভব না আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে ঘাটতি না সেটা হলো তথ্যের ঘাটতি আছে রিসেন্ট যে স্ট্যাটিস্টিক্স এফএও দিল আমরা যদি খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণই হই তাহলে আমাদের আমদানির ক্ষেত্রে আমরা তিন নম্বরে থাকি কেমনে তার মানে এই যে আমাদের উৎপাদনের যে হিসাবটা দিচ্ছি অথবা উৎপাদনের হিসাব যদি ঠিক হয় তাহলে চাহিদার যে হিসাব দিচ্ছি সেখানে গর্ব আছে গর্ব আছে বলেই যে আমাদের যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি উৎপাদন করার পরে বা তার সমান উৎপাদন করার পরে আমাদের এত আমদানি করতে হচ্ছে এদিকে বছর ব্যবধানে ডলারের দাম বৃদ্ধি আমদানি পণ্যের দাম বাড়িয়েছে অনিবার্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই গভর্নরের ব্যাখ্যা কয়েকটি কোম্পানি দামের প্রতিযোগিতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর কারণেই দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির জালে আটকে আছে বাজার ও ভোক্তা মূল্যস্ফীতিতে কাজ করছে সেটি হলো বাজার ব্যবস্থাপনা বাজার ব্যবস্থাপনায় আমরা লক্ষ্য করি যে কখনো কখনো হঠাৎ করে কোনো একটা পণ্যের দাম বেড়ে যায় আবার কমে যায় তো এইখানে কয়েকজন মানুষ তারা প্রতিযোগিতাকে অ্যাভয়েড করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো বাজারকে তারা অস্থির করে ফেলে বাজার বিশ্লেষকদের পরিষ্কার জবাব হিসাব সঠিক আর জবাবদিহি তা স্বচ্ছ না হলে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো উদ্যোগেই সুফল দিতে পারবে না ভোক্তাকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র শীতে যুবথুব জনজীবন দরিদ্র ছিন্নমূল ও শ্রমজীবী মানুষ পড়েছেন চরম বিপাকে শীতের সবশেষ খবর জানাতে রাজশাহীতে আছেন সাইফুর রহমান রকি এবং রংপুরে আছেন রিপোর্টার রেদাউন হিমেল সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি রকির কাছে গত এক সপ্তাহ ধরে রাজশাহীতে শীতের যে তীব্রতা সেটি বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি সেটি অনেক মাত্রায় বেড়ে গেছে আপনাদের জানিয়ে রাখি গত এক সপ্তাহ ধরেই কিন্তু রাজশাহীতে দশ থেকে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা উঠানামা করলেও কনকনে ঠান্ডা বাতাসের কারণে এখানে অতিরিক্ত শীত অনুভূত হচ্ছে এবং এখানে ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষেরা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন অনেকে কিন্তু এই শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে খরকুট জ্বালিয়ে শীত নিপারণের চেষ্টা করছেন এবং ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষেরা তারা বলছেন যে পর্যাপ্ত শীত বস্ত্র এবার কিন্তু সরকারিভাবে যেটি দেয়া হয় সেটি কিন্তু তারা পাননি যে কারণে এবার তারা কিন্তু বেশ দুর্ভোগের মধ্যে আছেন বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এমনটাই আসলে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা নগরীর ভদ্রা এলাকায় আছি এখানে বেশ কিছু ছিন্নমূল মানুষেরা এখানে বসবাস করেন এবং এই ছিন্নমূল মানুষদের যে দুর্ভোগ সেটি কয়েক কয়েক গুণ মাত্রায় কিন্তু বেড়ে গেছে তবে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস যেটি বলছে যে আজ রাজশাহীতে সকাল ছয়টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে সকাল যে সাতটা সেই সেই সাতটায় কিন্তু তাপমাত্রা নিচে নেমে গেছে এবং সেটি নয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কিন্তু ঠেকেছে আপনারা দেখছেন যে ছোট্ট যে শিশু সেও কিন্তু একটি চাদর জড়িয়ে কিন্তু এখানে দুরন্তপনা করছেন দুরন্তপনায় মেতে উঠেছেন তবে এই ছোট্ট শিশুগুলো কিন্তু খুব কষ্টের মধ্যে আছে কিছু 
কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু তারা আমরা দেখেছি খরকুটো জ্বালিয়ে এখানে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন সব মিলে কয়েকদিন ধরে কিন্তু রাজশাহীতে যে সূর্যের কিন্তু দেখা সেটি কিন্তু সঠিকভাবে মিলছিল না কখনো উঠলেও কিন্তু সেটি আবারও ডুবে যাচ্ছিল পরক্ষণেই কিন্তু আজ কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু সূর্যের দেখা মিলেছে এবং যেটি বলা যায় যে আজকে কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা কুয়াশার দেখা নেই হালকা কুয়াশার আছে তবে এখন পর্যন্ত ভারী কুয়াশার কিন্তু এখানে নজরে পড়ছে না তবে কনকনে ঠান্ডা বাতাস আছে সেই কারণে কিন্তু শীতের যে তীব্রতা এটি অনেক মাত্রায় বেড়ে গেছে এ কারণে ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনেক রোগীর চাপ বেড়েছে পাশাপাশি শীত জনিত ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন বিপণী বিতানগুলোতে আমরা দেখেছি শীত জনিত যে বস্ত্র সেটির বেচা কেনাও বেড়ে গেছে তো এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে রাজশাহী থেকে সর্বশেষ এখন আমরা চলে যাচ্ছি রংপুরে সহকর্মী হিমেলের কাছে ঠিক যেমনটি গত বৃহস্পতিবারের কথা যদি বলি গত বৃহস্পতিবার কিন্তু শীতের তীব্রতা কম থাকলেও বাতাসের গতিবেগটা কিন্তু অনেক বেশি ছিল এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা কিন্তু সূর্যের দেখা মিলেছে আবার কিন্তু শুক্রবারও আমরা সূর্যের দেখা মিলেছি আজ ভোর ভোরের কথা যদি বলি আজকে ভোর থেকে কিন্তু উত্তরের জেলা রংপুরে একদম কুয়াশা ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করছে এবং সেই সাথে কনকনে হিমেল বাতাস বইছে সব চেয়ে বেশি আমরা দেখেছি সকালবেলা থেকে ভ্যান চালক রিক্সা চালক অটোচালক যারা রয়েছে এবং খেটে খাওয়া মানুষ যারা রয়েছে তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে আমরা কিছুক্ষণ আগে আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে কথা বলেছি আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন আজকে রংপুর জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে বারো দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের গতিবেগও রয়েছে কিন্তু একশো শতাংশের মতো কিন্তু সব মিলে বলা যায় যে ভোরে কিছুটা কুয়াশা কম থাকলেও বেলা যত গড়াচ্ছে এখন কিন্তু আটটা থেকে সোয়াটার মতো বাঁচতে চলেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কুয়াশাও কিন্তু আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে বাড়ছে সেই থেকে সবচেয়ে বেশি যারা সবজি বাজার নিয়ে আসছে অটোচালক রিক্সা চালক ভ্যান চালক যখন সিটি বাজারে যাচ্ছে তারাও কিন্তু অনেকাংশে তাদের অনেক কষ্ট পোহাতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি তারা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে কিন্তু শীত নিবারণের চেষ্টা করছে আবারও তারা কিন্তু ভ্যান নিয়ে এই শীত সিটি বাজারে দিকে যাচ্ছে আমরা কয়েকদিন থেকে দেখেছি যে বাস স্টেশন এলাকায় স্টেশন এলাকায় সবগুলো জায়গায় অসহায় ছিন্নমূল মানুষ যারা রাত্রি যাপন করে তারা সবচেয়ে বেশি বিপাকে রয়েছে এই শীতকে উপেক্ষা করে এবারে কিন্তু হঠাৎ করে বিগত তিন চার বছরের থেকে এবারে উত্তরের জেলা রংপুরে যে শীতের তীব্রতা এবং কনকনে বাতাস সেটা কিন্তু একইবারে বেশি বোঝা যাচ্ছে এই উত্তরের জেলা মানুষ সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে এই আসলে এই কনকনে ঠান্ডা হিমেল বাতাস আমরা একটু চরাঞ্চলের কথা বলি নজিবিস্তৃত তিস্তা চর অঞ্চলের মানুষও কিন্তু এবার খুব কষ্টে রয়েছে এই শীতের কারণে আমরা জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসক সঙ্গে কথা বলেছি মোবাশির হাসান তিনি যেমনটি বলছেন এখন পর্যন্ত কিন্তু এই শীতে প্রায় সত্তর হাজারের মতো কম্বল শীতার্থ মানুষের মাঝে এবং ছিন্নমূল অসহায় মানুষের মাঝে কিন্তু বিতরণ করা হয়েছে আরও কিন্তু এর ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে বলেও তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সব মিলে কিন্তু আবারও আমরা আবহাওয়া অফিস থেকে যেমনটি জানিয়েছি আবারও এই শৈত্য প্রবাহ কিন্তু আগামী এক সপ্তাহ নাগাত কিন্তু থাকতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে রংপুর থেকে শীতের সবশেষ তথ্য শীতের সার্বিক অবস্থা জানতে এতক্ষণ ছিলাম রংপুর ও রাজশাহীতে পতেঙ্গা প্রান্তে অপরিকল্পিত গোলচত্বরের কারণেই বঙ্গবন্ধু টানেলের ভেতর ও বাইরে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট বাগনিতে সমস্যা হয় বিপাকে পড়তে হচ্ছে বন্দর বিমানবন্দর ও ঢাকা মুখী যানবাহনগুলোকে চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ সিডিএ বলছে যানজট কমাতে নেওয়া হয়েছে টানেল জংশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প শফিকুল আলমের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু টানেলের পতঙ্গা প্রান্তের গোলচত্বরে স্বাভাবিক সময়ে বাস মিনিবাসের দীর্ঘ সারির কারণে লেগে থাকে যানজট ছুটির দিন শুক্র ও শনিবারে পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতের দর্শনার্থীদের ভিড়ে যানজট বাড়ে বহুগুণে এতে বিমান যাত্রীদের দুর্ভোগের পাশাপাশি ব্যাহত হয় বন্দরের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য যানজটের প্রভাব পড়ে টানেলের ভেতরেও বেশিরভাগ থাকে শুক্রবারে আর এমনি বিকেলে মোটামুটি জাম হয় আর কি 
ট্রাফিক পুলিশ বলছে রিং রোড বিমানবন্দর আর বন্দরগামী যানবাহন চলাচল করে টানেলের গুল চত্বর দিয়ে আছে পতঙ্গা সমুদ্র সৈকতের পর্যটকদের চাপও কিন্তু চত্বর অপরিকল্পিতভাবে করাই ভারী গাড়ি বাগনিতে পড়তে হয় বাঁধার মুখে ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট বড় ভেহিকেল মুভ করার জন্য যে পরিমাণ ব্যাসার্ধ থাকা দরকার সেই ব্যাসার্ধটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে পর্যাপ্ত নেই যার ফলে ওটা যখন মুভ করে বা ঘুরে তখন এটা সময় বেশি নিয়ে ফেলে এই বেশি নিতে গেলে দুই দিকে টেল হয়ে যায় এই অবস্থায় সিরিয়া বলছে টানেলের মুখে যানজট কমাতে টানেল জংশন ডেভেলপমেন্ট নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ওয়ানওয়ে জংশনে থাকবে ইউলুপ আন্ডারপাস ওভারপাস ও ইউ টার্ন যেটির কাজ শুরু হবে দ্রুত জংশনের থেকে একটু দূরে মানে এখানে ইউলুপ হবে ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার হবে এভাবে করে আমরা কিন্তু ওয়ানওয়ে ট্রাফিক মানে ক্রসিং হবে না এই টানেল ইন্টারসেকশন এবং এই পিজির সংযোগ সহ আমরা কিন্তু এই কাজটা আগামী ফেব্রুয়ারি দিকে আমরা উদ্বোধন করব। টানেল চত্বর ও ভেতর দিয়ে প্রতিদিন দশ হাজারের বেশি যানবাহন চলাচল করে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আখাউড়া জংশন সহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হলেও অবহেলিত রয়ে গেছে লেভেল ক্রসিং জংশন এলাকায় রয়েছে বারোটি ডুয়েল গেস লাইন এক ক্রসিংয়ে ছত্রিশটি রেল লাইন পার হতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের ঝুঁকি এড়াতে দ্রুত ওভারপাস নির্মাণের দাবি তাদের তবে রেলপথ কর্তৃপক্ষ বলছে নতুন প্রকল্প ছাড়া সহসাই মিলছে না সমাধান হৃদয় পালের ক্যামেরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তী রিপোর্ট উন্নয়নের ছোঁয়ে বদলে গেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে আখড়া জংশন স্টেশন সহ আশপাশের এলাকা যাত্রী সেবার পাশাপাশি বেড়েছে নতুন নতুন রেলপথের সংখ্যা তবে এই উন্নয়নের মাঝে উপেক্ষিত শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ জংশনটি তিন শত বছরের প্রাচীন আখাউড়া উপজেলার সবচেয়ে বড় বাজার লালবাজার এবং উপজেলার একমাত্র সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের তিনটি রেলপথের স্থলে বসানো হয়েছে অন্তত বারোটি ডুয়েল গ্যাস রেলপথ ব্যস্ততম ঢাকা চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম সিলেট আখাউড়া লাকসাম ও আখাউড়া আগরতলা সহ মোট ছয়টি রেল রুটের আন্তনগর মেইল ও কার্গো ট্রেন সহ অন্তত শতাধিক জোড়া ট্রেন চলাচল করে এই রেলপথে লেভেল ক্রসিংটি পার হতে গিয়ে বেড়েছে জনভোগান্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বারোটি রেলপথের ছয়ত্রিশটি লাইন অতিক্রম করে রোগী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হচ্ছে এই লেভেল ক্রসিং দিয়ে তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে এই রেলপথের উপর একটি অভারপাস নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর যে কষ্ট যে কোনো মুহূর্তে আমরা চাকা লিক হয়ে থাকা চাকা ভেঙে থাকা গাড়ি ভেঙে থাকা অনেক সমস্যা অনেক সময় উল্টাই থাকা রাস্তাঘাটে আমরা গাড়ি অনেক সময় উল্টাই থাকা ট্রেনও আসে মানুষের আওয়াজ পারিতে অনেক বেসা বা সারাদিনে অন্তত পঞ্চাশ ষাট বার চব্বিশ ঘন্টায় গেট হাসপাতালে আসার পথে রোগীদের আখাউড়া জংশন এলাকার লেভেল ক্রসিং এর এক ডজনের বেশি রেলপথ পাড়ি দিতে হয় এতে ঝুঁকির মধ্যে পড়েন মহুষ রোগী সহ স্থানীয়রা আমাদের এই রেল ক্রসিং টাকে যদি একটা আন্ডার পাস অথবা ওভার পাস এর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার হাসপাতালে যারা রোগী আসছে তাদের জন্য নির্বিঘ্নে আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারি রেলপথের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা জানান সবগুলো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শেষ হয় এখনই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না তবে পরবর্তীতে আখাউড়ার টঙ্গি এবং আখাউড়া সিলেট রেলপথের ডুয়েল গীতি উন্নীতকরণ প্রকল্পে অপারপাসের বিষয়টি যুক্ত করা হবে আখাউড়া ইয়ার্ডে দুইটা প্রজেক্ট আসতেছে এই দুইটা যে কোনো একটা প্রজেক্টে এই আন্ডারপাস বা ওভারপাস যেটাই হোক ফিজিবিলিটি স্টাডি করে একটা ইনক্লুড করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে ব্যস্ততম এই লেভেল ক্রসিং এর উপর দিয়ে ছোট বড় যানবাহন সহ দৈনিক গড়ে অন্তত দশ হাজার পথচারী আসা যাওয়া করেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি সহায়তা দেওয়ার নামে নেওয়া হয় জাতীয় পরিচয়পত্র পরে কৃষকদের নামে সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ তোলে চক্র এমন অভিযোগ করে ভুক্তভোগীরা বলছেন রাঙ্গামাটির লঙ্গদুর শাখার ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ সাজসেই হয়েছে এমন অনিয়ম তদন্তে প্রমাণ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের হেফাজত সবুজের তথ্য রাজীব দাস মুন্নার ছবিতে রিপোর্ট রাঙামাটির লংদু বগাচত্তর এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন কৃষিকাজ করে সংসার চলে তার সম্প্রতি সোনালী ব্যাংক লংদু শাখা থেকে চৌত্রিশ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পরিষদের নোটিশ পান তার দাবি তিনি ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ গ্রহণ করেননি কে বা কারা তার নামে জালিয়াতি করে ব্যাংক থেকে নিয়েছে ঋণ 
শুধু নাসিরউদ্দিন নন ঋণ পরিষদের এমন নোটিশ পেয়েছেন উপজেলার আরো অনেকেই তাদের দাবি 2012 সালের বিভিন্ন সময় সরকারি সহায়তা প্রদানের আশ্বাসে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে ঋণের ফাঁদে ফেলেছে একটি চক্র জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রথম অংশের সঙ্গে অন্য জনের দ্বিতীয় অংশ জুড়ে দিয়ে ভুয়া কাগজ তৈরি করে এমন প্রতারণা করা হয়েছে আইডি কার্ডের সামন সাইড দিয়া পিছনে সাইড মাইনু ইউনিয়ন সোনাই ঠিকানা দিয়া তারা ঋণ প্রস্তাব করছে আমি এই ব্যাপারে জানিও না কিবা আমি ঋণ নেও নাই এত বছর পরে আমার নামে একটা নোটিশ গেছে যে আমি নাকি ব্যাংকের থেকে 28000 টাকা লোন নিছি আজকে আমার ওই টাকা লাভে আসলে 52000 টাকা হইছে বর্তমান সরকারের কাছে আমার দূর দাবি লঙ্গুদ বাসের পক্ষ থেকে এই নিরহ অসহায় গরিব মানুষগুলি এই নিতে তো দেখে দেন বাসতে পারে এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া বক্তব্য দিতে রাজি হননি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা আমি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমি সার্টিফিকেট মামলা করতে গিয়ে দেখি যে লোক পাচ্ছি না কেন লোক পাচ্ছি না তখন আমি এনআইডি ভেরিফিকেশনে গেলাম এই বক্তব্য আমরা অফিশিয়াল বক্তব্য দিতে পারব না लंगदू सोनी बैंक शाखार तथ्य मते उपजार प्राय एक हजार मानुषर मे कृषि ऋण वितरण जरमान प्राय पांच कोटी टाइम प्रशासन मियाारे सरकार बाहन और विद्रोह मध्य दीर्घ दिन चलमान संघात तीव्र हो कक्सबाजार उपकूल दिए मियाारे विभिन्न पन्न्य पाचार आशंका जनक हारे बेड़े स्थानीय जेले और फिशिंग बुट मालिक समिति मदक पाचारी चक्र मियाारूल्यलानी तेल सह खाद्य पन्न्य पाचार कर दुकान आ लाइसेंस नहीं कागज पत्र नहीं बेरेले तेल आने क्या तेल आने था जानी ना उपकूल दिए जालानी तेल पाचारी चक्र तलिका तैयारी मूल्यवान पटुरिया डूबे जावा फिर रजनीगंधा के उठान अभिजान जो दिए जहाज़ प्रत्यय चतुर्थ दिन उद्धार अभिजान विषय विस्तारित जाते मुहूर्ते पटुरिया घाटे आ रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ आली सरसि जा सतानबई घंटा अतिबाहित हो गए पाटुरिया दोलतिया नोटर मासपद्दाय डूबे गुटिलिटी फेरी रजनीगंधा आठ ये डूबे जाए कलब करा हो रुस्तम ए हामजा के तलब करा आज के चतुर्थ दिन मत आसले उद्धार अभिजान चलो तरह आगे मात्र तीन ट्रक छा आसले कि उद्धार कर सम्भव है हामजा और रुस्तम पक्षे हमारा गतकाल दोपुर कि 
সময় আগে একটা প্রত্যয় এসেছে দুইশো পঞ্চাশ টন ক্ষমতা নিয়ে টন ক্ষমতা নিয়ে সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত গতকাল থেকে আমরা দেখেছি যে উদ্ধার অভিযানের জন্য এই মুহূর্তের যদি একটু আপডেট বলি সে এখন পর্যন্ত কিন্তু উদ্ধার কাজ সারটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কিন্তু ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শীতের কারণে কিন্তু উদ্ধার অভিযান শুরু করতে পারেনি এই বিআইডাব্লু টি এ টিসি এবং যারা উদ্ধার সমন্বয়কারী রয়েছে তাদের টিমগুলো তবে ফায়ার সার্ভিসের টিমগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে সব সবাই মিলে এই উদ্ধার অভিযানের জন্য গতকাল যে কাজটি করেছে উদ্ধারের জন্য সেটি হচ্ছে শুধু ক্যাপিং করে ছোলিং করে নদীর তলদেশে সেখানে এই বড় বড় ক্যাবলটা স্থাপন করা হয়েছে যা হচ্ছে ক্যাপের মাধ্যমে এবং কি সেটাকে টেনে ধরা হবে তার সম্পূর্ণগুলো কাজ কালকে করেছে কিন্তু আজ অবধি যে মূল কাজটা কিন্তু সাড়ে আটটার দিকে শুরু করার কথা থাকলেও কিন্তু সেটা কুয়াশা এবং তীব্র শীতের কারণে তা ব্যাহত হচ্ছে তা শুরু করতে পারেননি আমরা আসলে বিআইডাব্লু টি এর টিসি যারা সমন্বয়কারী তাদের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিন্তু এইটা যে ডুবে যাওয়াটা যে ফেরিটি রজনীগন্ধা তা ওঠাতে কিন্তু তারা সক ক্ষম হবে বলেই এমনটি আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু প্রত্যয়ের সক্ষমতা রয়েছে দুইশো পঞ্চাশ টন এবং হামজা এবং রোস্তমের সক্ষমতা রয়েছে একশো বিশ টন মোট তিনশো সত্তর টন এর ক্ষমতা রয়েছে তিনশো সত্তর টন অন্যদিকে যে ফেরিটি ডুবে গেছে তার ভর ক্ষমতা রয়েছে তিনশো টন অর্থাৎ সত্তর টন কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতার এটাকে তুলতে পারবে তবে প্রযুক্তিও কিন্তু তারা একটা কলা কৌশল গুলো কাজে লাগাবে এই ছিল আমার কাছে পাটুরিয়া ঘাট থেকে এই ফেরি উদ্ধারের সর্বশেষ তথ্য ফেরি উদ্ধার অভিযানে সবশেষ জানতে এতক্ষণ ছিলাম পাটুরিয়া ঘাটে বগুড়ায় চলতি মৌসুমে সবজির বাজারে ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক বেড়েছে শীতকালীন সবজি সরবরাহ এই মুহূর্তে বগুড়া মহাস্থান পাইকারি সবজির হাটে আছেন রিপোর্টার জুম্মান সাদিক জাভলিন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়া মহাস্থান পাইকারি সবজির হাটে এবং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে ভোর থেকে যেই সবজি বেচা কেনা সেটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং যেই কৃষকরা রয়েছেন বগুড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা আসছেন তাদের উৎপাদিত যে সবজি মূলত এটি কিন্তু তারা এখানে নিয়ে আসছেন এবং বৈরি আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে কিন্তু তারা এখানে আসছেন এবং তাদের যে বেচা কেনা সেটি ভোর থেকেই জমজমাটে তো শুরু করেছে তবে শীতের কারণে কিন্তু খুব বেশি সকালে যেটি বসে গরমের সময় তা হয়নি এখনও পর্যন্ত কিন্তু বাজারের লোক আসছেন এবং আরও মোটামুটি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটি কিন্তু পুরো এলাকাটি এখানে সবজিতে ভরে যাবে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে কৃষক পর্যায়ে যে উৎপাদন খরচ সেটি কিন্তু বেড়েছে গত দু তিন বছরে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ সার কীটনাশক সব কিছু মিলিয়ে শ্রমিকের মজুরি সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু অনেকটাই হচ্ছে দামটা বেড়েছে সেই জায়গায় বাজারে এখন যে দাম রয়েছে সবজির তাতে করে তারা বলছেন যে ভালো দাম পাচ্ছেন তবে যেভাবে মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা বিষয়টি তেমন নয় তবে বাজারে যে দাম আছে এটি দিয়ে তাদের উৎপাদন খরচ উঠে কিছুটা লাভ তারা করবেন বলে আমাদেরকে বলছেন আপনাকে জানিয়ে রাখি যে অন্যান্য সময়ে বা গত বছরের সঙ্গে তুলনা করলে ফুলকপি যেটি গত বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে আটশো থেকে নশো টাকা প্রতি মন বিক্রি হয়েছে সেটি কিন্তু আজকের বাজারেও প্রায় তেরোশো থেকে চোদ্দোশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে বাঁধাকপির কথা আপনাকে বলি প্রতি পিচ গত বছরে এই সময়ে সেটি বারো থেকে চোদ্দ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেটি কিন্তু বর্তমান আজকের বাজারে দাম বিশ থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত অন্যান্য আলুর কথা বলতে গেলে সেটিও কিন্তু প্রায় বিয়াল্লিশ থেকে ৪৫ টাকায় পাইকারিতেই বিক্রি হচ্ছে এবং খুচরা পর্যায়ে সেটি কিন্তু ষাট টাকায় বিক্রি হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে সবজির বাজারের যেই ঊর্ধ্বগতি বা যে দামটি আসলে খুচরা বাজারে রয়েছে এর সেখানকার সঙ্গে তুলনা করলে কৃষকরা মোটামুটি একটা ভালো দাম এখনও পর্যন্ত পাচ্ছেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে বগুড়ার মহাস্থান পাইকারি সবজির হাট থেকে সবশেষ খবর পাইকারি সবজি বাজারের খবর জানতে এতক্ষণ ছিলাম বগুড়ায়
পাহাড়কন্যা বান্দরবানের সব দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াতে নেই আর কোনো বাধা দশ মাস বন্ধের পর রোয়াংছড়ির ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে আগামী সোমবার থেকে দেবদাখুম ভ্রমণে যেতে পারবেন পর্যটকরা সোহেল কান্তি নাথের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন এন এ জাকির দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য জেলা পান্তুরপান এখানে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় কেউকারডং তাচিংডং বিজয় রেমাক্রি নাফাকুম দেবতাকুম পকালেকের মতো অগণিত ঝিরি ঝর্ণা এবং মেঘলা নীলাচল চিম্বুক তমাতঙ্গির মতো অসংখ্য দর্শনীয় স্থান প্রকৃতির এসব সৌন্দর্য উপভোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত ছুটে আসেন পাহাড় প্রেমীরা নগর জীবনের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবকাশ চাপনে পর্যটকরা ঘুরে বেড়ায় এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে শীত মৌসুমে ভ্রমণ পিপাসুদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে জেলার সব দর্শনীয় স্থান সম্প্রতি বন্ধ থাকা জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার দেবতা খুন পর্যটন কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে প্রশাসন এর মাধ্যমে জেলার সব দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবেন পর্যটকরা আমরা খুব খুশি আমরা আবার পুনরায় মানে ট্যুরিস্ট নিয়ে যেতে পারবো কিছুটা স্বস্তি আমাদের ড্রাইভার ভাইরা পাচ্ছে যত আবার ইনকাম সোর্সটা একটু ভালো হবে দেবতা খুনকে ঘিরে আমরা যারা পর্যটন সংস্থার সাথে আছি বা আমরা হোটেল মোটেলে কাজ করছি আমরা সবাই আশাবাদী যে আমরা খুব ভালো একটা ব্যবসা করতে পারবো এদিকে পর্যটকদের নিরাপত্তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় ট্যুরিস্ট পুলিশ বান্দরবনের নির্বিঘ্নে যাতে ট্যুরিস্ট ঘুরতে পারে ট্যুরিস্ট পুলিশ পোশাকে এবং সাদা পোশাকে ট্যুরিস্ট স্পটে ডিউটি সার্বক্ষণিক করে যাচ্ছে জেলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ হাজারের বেশি মানুষ পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত এন এ জাকির সময় সংবাদ বান্দরবান যুব বিশ্বকাপের খবর ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে শনিবার যুব বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব উনিশ দল সবশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে জয়ের সুখ স্মৃতি থাকায় এ ম্যাচে কিছুটা হলো আত্মবিশ্বাসী মাহফুজুর রহমান রাব্বির দল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লুম ফন্টেইডে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় অর্জনটা আসে বছর চারেক আগে আকবর আলীদের হাত ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়েছিল টাইগার যুবারা সে অর্জনের পরে বয়সভিত্তিক দল নিয়ে প্রত্যাশাও বেড়েছে দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের চার বছর পর প্রোটিয়াদের ঘরে আরও একবার যুব বিশ্বকাপ মিশন শুরুর অপেক্ষায় টাইগার যুবারা জার্সিতে একটা তারার সঙ্গে গায়ের ডিফেন্ডিং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নের তকমা এ গ্রুপ থেকে তাই প্রত্যাশিতভাবেই ফেভারিট লাল সবুজ যদিও শুরুর পরীক্ষাটা বেশ কঠিন টাইগার যুবাদের জন্য প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং আসরের সবচেয়ে সফলতম দল ভারত পনেরো আসরের পাঁচবারই শিরোপা নিয়ে ঘরে ফিরেছে যে দল তবে বাংলাদেশের জন্য আত্মবিশ্বাসের কারণ হতে পারে মেন ইন ব্লুদের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচ দুবাইয়ে এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে এই ভারতকেই হারিয়েছিল টিম টাইগার এক পেশে সে ম্যাচে তিন বিভাগেই ছড়ি ঘুরিয়েছিল মাহফুজুর রহমান রাব্বির দল যদিও সে অতীত পেছনে ফেলে এই ম্যাচ নিয়ে এখন পুরো মনোযোগ বাংলাদেশ দলের এশিয়া কাপ নিয়ে অতটা বেশি চিন্তা করছি না কারণ এশিয়া কাপ অনেক আগেই চলে গিয়েছে প্রায় এটা এক থেকে দুই মাস মনে হয় আমার আসলে মনেও নেই কবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি তো আসলে আমরা ওই ওই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আর ভাবছি दारूण छंदे मेन इन ब्लू से सीजे चार मैच चार्ट जय तुले उदय शाहरान दल एदि अस्ट्रेलियार विपक्षे निजे द्वित प्रस्तुति मैचे टाइगर जुबाराओ पांच उइकेटर जय तुले दल शक्तिशाली पेस इूनीट यह मैचे गुरुतपूर्ण भूमिका रखते परे सब छापिए टूर्नमेंटर नतून नियम कारण उद्बोधन मैचे जय पावा एगिए रखे बांगलेश के চার গ্রুপে ষোলো দলের টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ডে যাবে শীর্ষ বারো দল দুই গ্রুপের সুপার সিক্স রাউন্ডে অবশ্য হিসেবে নেওয়া হবে গ্রুপ পর্বে পাওয়া সুপার সিক্সের অন্য দুই দলের বিপক্ষে জেতা পয়েন্ট অর্থাৎ ভারতের বিপক্ষে জয় পেলে পয়েন্টের পাশাপাশি নেট রান রেটটাও যোগ হবে পরের পর্বে সুপার সিক্সের শীর্ষ চার দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সেমিফাইনাল পর্ব সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ সাধা মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের অপরূপ মিতালি পাহাড়ে উঠলে মনে হয় বিশাল সমুদ্র তার মধ্যে মেঘ ভেদ করে হচ্ছে সূর্যোদয় প্রকৃতির মন মাতানো সৌন্দর্য মিলছে রাঙামাটির ফুলমন পাহাড়ে হেফাজত সবুজের তথ্য ও রাজীব দাস মুন্নার ছবিতে রিপোর্ট
স্বচ্ছ সাদা মেঘের ভেলা ভেসে আছে শূন্যে পাহাড়ের সঙ্গে অপরূপ মিতালিতে নিজের রাজ্য বানিয়ে নিয়েছে মেঘ সূর্যের আলো পড়ার আগে বোঝারি উপায় নেই এটা একটা জনপথ যেন মনে হয় দিগন্ত বিস্তৃত মেঘের সাগর সূর্যের আলো পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার পর ভেসে ওঠে জনপথ পাহাড়ে উঠে মেঘ ভেদ করে সূর্যোদয় মেঘের ভেলা ও প্রকৃতির মন মাতানো রূপে হারাতে পারবেন এখানে নাম তার ফুরমন পাহাড় প্রতি বছরের শীত মৌসুমে কুয়াশা ও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে সড়ক ও পাহাড় হারকাপানো শীতে রাস্তা পেরিয়ে যাত্রা শুরু করতে হয় ফুরমনের উচ্চতায় যাওয়ার উঠতে উঠতে রাস্তা ভালো দেখা যায় না তখনই আপনি হঠাৎ বুঝবেন ঢুকে পড়েছেন মেঘের ভেতরে পাচ্ছি না যে আমি দার্জিলিং এ আছি আমি উড়ে যাচ্ছি মেঘের সাথে এরকম একটা ফিল আসতেছিল সাজেক বান্দরবন অনেক জায়গায় ঘুরে হয়েছে কিন্তু এই ভিউর মতো ভিউ আর পাই নাই রাঙ্গামাটি শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই ফুরমন পাহাড়ের রূপে হারাতে পারবেন ভ্রমণ পিপাসুরা পাহাড়ে আছে বৌদ্ধ বিহার ও হেলিপ্যাড সহ মন মাতানো আরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুরমনটা হতে পারে রাঙ্গামাটির পর্যটনের হাব কেননা এখানে জনবৈচিত্র্য যেমন আছে পর্যটকরাও রাঙ্গামাটির এই অনন্য সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে ফুরমনকে যাতে আকর্ষণীয় একটা পর্যটন স্পট আমরা যাতে সৃষ্টি করতে পারি তাহলে এই এলাকার মানুষই তো উপকার হবে চাকমা ভাষায় ফুরমনের অর্থ ফুরফুরে মন এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে মন ফুরফুরে হয়ে যায় বলে নাম ফুরমন জেলা শহর থেকে পাহাড়টির উচ্চতা এক হাজার ফুট হলেও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু হাজার ছয়শো ফুট সময় সংবাদ রাঙামাটি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ে শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দন তুরস্ক কাতার আমিরাত ও মালয়েশিয়ার শুভেচ্ছা সম্পর্ক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় শিক্ষা নিয়ে অব্যাহত অপপ্রচার পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা হবে না জেনেও বোর্ডের নামে ভুয়া ফেসবুক পেজ সহ বিভিন্ন আইডি থেকে ছড়াচ্ছে গুজব জড়িতদের ধরার চেষ্টা এবং এলএনজি টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটি গ্যাস সরবরাহ বন্ধে বন্দর নগরীতে হাহাকার রাজধানীত সংকট লক্ষ্মীপুর ও চরম ভোগান্তি দুই মাস সইত হবে দুর্ভোগ এই ছিল সকালের সময়ে আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকবেন কনকাজাত ধন্যবাদ কাজল আপনাকে আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকার সময়